கல்யாணம் ஆனவர்னு தெரிஞ்ச பிறகு விலகி அதே ஆள் நல்ல நண்பனாகவோ இந்த பெண் அப்படி பாவிக்கலாம் இதுல என்ன தப்பு மிஸ்டர் கோல்ட் சன்ஃபிளவர் ஆயில் அஞ்சு லிட்டர் கேன் வாங்கும் போது அரை கிலோ குலாஸ் நாட்டு சக்கர ஃப்ரீ கூடவே இன்னொரு அரை கிலோ ஃப்ரீ சத்யா என்னப்பா அவர் பாடி வச்சிருக்கிறாரு ஓகே அதுக்குன்னு ட்ரெஸ் எல்லாம் அப்படிதான் போடணுமா ஒய்யாம வந்து அவர் பாடி ஷோ பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணுமா இப்ப தம்பி இந்த பிளாக் டீ ஷர்ட் போடுறீங்கன்னா அது உங்களுக்கு பிடித்த மாதிரி தானே நீங்க போடுறீங்க நான் பார்த்த மாத்திரத்திலேயே அவங்களுடைய பரிமாற்றங்கள் அவங்க ரெண்டு பேரும் சிரிச்சுக்கிறத பார்த்து ஜெஃப்ரி மேல எனக்கு ஒரு தனி பாசமே வந்துருச்சு உள்ள உடஞ்சு அழுகிறப்ப எனக்கு கண்டீர் வந்துருச்சு ஹி மிஸ்ஸஸ் ரயன விட்டுட்டு இருந்ததே கிடையாது சத்யா உங்களை பார்த்தா கொஞ்சம் கண்ணிங்கா இல்லாடுற மாதிரி இருக்கு அப்படின்னா அது யாரு எதனால மேம் இதுவரையில் எனக்கு அப்படி ஒண்ணு பெரிய கண்ணிங்கா யாரும் தெரியலப்பா மேம் இது சர்வாதிகாரியாக இருந்தால் அவர் கேப்டன் இல்ல கேப்டனா இல்ல யார் இவரு எதுக்கு கேப்டனை போய் வந்து முத்துக்கு மனம் திட்டிட்டு இருக்காரு நிறைய பேர் வந்து ட்விட்டர்லாம் போட்டிருந்தாங்க நீ கேப்டன் உன் பக்கத்துல நான் வரவே மாட்டேன்னா அந்த கேப்டன் சர்வாதிகாரி நான் உக்காருனா உக்காரு நான் நில்லுனா நீ நில்லுன்னு அர்த்தம் ஆயிரும் அப்படி ஆட முடியாது இந்த ஜெனரேஷன் அப்படி கிடையாது சத்யா வந்து உள்ள உள்ள ஹவுஸ் மேட்டுக்கே வந்து கிரஷா இருக்கா அப்ல பார்த்தா தர்ஷா குப்தா ஒரு இடத்துல பேசிருப்பாங்க ஒரு பெண் போகுது நீங்க வந்து அட நல்லா இருக்காங்களே இவங்க அப்படின்னு நீங்க பாக்குறீங்க உடனே நீங்க காதலிச்சு உடனே திருமணம் வரைக்கும் நீங்க யோசிக்கிறது கிடையாது ஆளும் புதுசு ஆட்டமும் புதுசு பிக் பாஸ் சீசன் இப்போது உங்கள் டிஸ்னி பிளஸ் ஹாட் ஸ்டாரி குடும்பங்கள் கூடி கொண்டாடிட இந்த தீபாவளி உங்களுக்காக மற்றும் பாடி வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க வணக்கம் நான் நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் மேம் சூப்பரா இருக்கேன் மறுபடியும் உங்களை இந்தியா கிட்ஸ்ல இருந்து நான் பாக்குறது உங்க கிட்ட பேசுறது ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சி மேம் மீண்டும் உங்களை சந்திக்கிறதுல ஒரு மிக மிக ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சி மேம் எங்களுக்கு உங்களை சந்திப்பதில் எனக்கு மட்டற்ற மகிழ்ச்சி ஆச்சரியமும் கூட நான் உங்களை எதிர்பார்க்கல அவங்களுக்கு வந்து நீங்க சித்தி அப்படிங்கறத நாங்க கேள்விப்பட்டு இருந்தோம் இப்பதான் அப்படிங்கும் போது அவங்க சத்யா பிக் பாஸ் குள்ள போயிருக்காங்க போனதுல இருந்து நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு நான் முதல் ஸ்டார்டிங்ல இருந்து ஆரம்பிக்கேன் மேம் சோ சத்யா அவங்க பிக் பாஸ் குள்ள போறத பத்தி உங்க கிட்ட ஏதாச்சும் டிஸ்கஸ் பண்ணாங்களா இல்லப்பா பெருசா தெரியல எங்களுக்கு யாருக்கும் தெரியல இட் கேம் ஆஸ் அ சர்பிரைஸ் எனக்கு சர்பிரைஸ் நியூஸா தான் வந்தது எனக்கு தெரிந்த பொழுது சத்யா போயாச்சு ஆமா ஆமா ஷூட்டிங் போயாச்சு எங்களுக்கு இது பெரிய ஆச்சரியம் தான் ஒரு சிலருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் வெளியில சொல்லாமல் இருந்திருக்கலாம் என் அதாவது சத்யாவுடைய கூட்டாளிகள் இருக்காங்கல்ல கசின்ஸ் எல்லாம் என் இன்னொரு கசனோட சன் சன் என் பிரதர்ஸ் சில்ட்ரன் அவங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்குமா இருக்கலாம் எனக்கு இட் வாஸ் அர்பிரைஸ் உள்ள போனோம்னா ஒரு ஏவி ஒண்ணு போட்டாங்க போடும் போது சத்யா அவங்க சொன்னது என்னன்னா என்னோட ஃபேமிலியோட சர்க்கிள் வந்து ரொம்ப சின்னதுதான் எனக்கு மூணே மூணு கதவு தான் ஒண்ணு ஜிம்மு இன்னொன்னு என் ஃபேமிலி இன்னொன்னு எங்க அம்மா எமோஷனல் ஆள் தானா சத்யா இமோஷனல் பிரேக் டவுன் அப்படி எல்லாம் இருக்கு இல்லப்பா பட் ரொம்ப பாசமான குழந்தை சின்ன பிள்ளையில இருந்து ரொம்ப பாசமான பையன் ரொம்ப அஃபெக்ஷனட் சைல்டு அன்பாலே மத்திரம் வளர்ந்த சைல்டு பா ரொம்ப ஒரு இயல்பான ஒரு சைல்டு ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு டிமாண்டிங் ஆவோ கோவப்படுறதோ அதெல்லாம் நான் பெருசா சத்தியாட்ட குழந்தையில இருந்தே பார்த்த பிறந்ததுல இருந்து பார்த்துட்டு இருக்கேன் இப்பா அனாவசியமா சத்யா எந்த விஷயத்துக்குள்ளயும் தலையிட்டதாகவோ சத்யா சொல்லி இந்த விஷயம் வெளியில வந்தது ஏன்னா எங்க குடும்பம் பை நம்பர்ஸ் பெரிய குடும்பம் பா நிறைய கசின்ஸ் நாங்க அண்ட் எல்லாரும் சேர்ந்துதான் ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு போவோம் வருவோம் அத மாதிரிதான் இந்த பிள்ளைகளும் வளர்ந்திருக்காங்க இந்த குழந்தைகள் குடும்பத்துக்குள்ள அவங்களுக்கு தெரியும் வீட்டுக்கு வீடு வாசப்படி சில பிரச்சனைகள் வரும் தலை எடுக்கும் போகும் பெரியவங்க இருந்து அதை ஒரு மாதிரி பஞ்சாயம் பண்ணி எல்லாம் தீர்த்து விடுறது அத மாதிரி இருக்கும் ஆனால் இந்த குழந்தைகள் யாருமே சத்தியா உட்பட யாருமே எதுலையுமே தலையிட மாட்டாங்க அதனால எனக்கு சத்யாவுடைய அந்த பிஹேவியர் வந்து ஒரு என்ன தன்னிச்சையாக நடப்பதாக எனக்கு தெரியல 
அந்த குழந்தையுடைய நேச்சரே அப்படிதான் ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்தா ரொம்ப போய் பிள்ளைங்க தலையீடு இருக்க கூடாதுன்னு வாங்க பெரியவங்க இன்னைக்கு அடிச்சுக்குவாங்க நாளைக்கு பேசிக்குவாங்கன்னு ஒருவேளை அந்த ஆட்டிடியூடின் வெளிப்பாடா என்னன்னு எனக்கு தோணுதுப்பா அப்படின்னா <laughs> ஒரு சிலருக்கு அதை பற்றிய ஒரு ஐயப்பாடு இருக்கத்தான் செய்யும் அப்படி இருக்கிற பொழுது இந்த பிக் பாஸ் வந்து சத்யாவுடைய விசிபிலிட்டிய இன்னும் நிறைய பேருக்கு இது வந்து கொண்டு செல்லுது மீடியா ஊடகங்களுடைய பவர் என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியும் இல்ல ஊடகங்கள் எப்படிப்பட்டவை அப்படின்னு இன்னொன்னு சத்யாக்குமே இது வந்து ஒரு அளவுகோல் தெரியும் இனி சத்யா முடிச்சிட்டு வந்து இந்த ப்ரோக்ராம பார்த்தாலும் என்னென்ன அதாவது பாடி மாத்திரம் கிடையாது தன்னுடைய பாடி லாங்குவேஜ் தன்னுடைய பேச்சு தன்னுடைய ரியாக்ஷன்ஸ் இதெல்லாம் எப்படி தான் தான் இம்ப்ரூவ் பண்ணலாங்கிறதுக்கு சத்யாக் வந்து இது ஒரு ஒரு பெரிய டெஸ்ட் அப்படிதான் நான் அதை பாக்குறேன் பல பல வெளிப்படலாம் இல்லையா இட்ஸ் இட்ஸ் மெயின்லி அ மைண்ட் கேம் இட்ஸ் அ மைண்ட் கேம் அதாவது உங்களுக்கு வந்து உடல் வலிமை மட்டுமல்ல மன வலிமையும் இதற்கு தேவை சத்யா இஸ் வெரி ப்ரொடெக்டட் சைல்ட் ரொம்ப அவரை பொத்தி 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 தான் சில்ட்ரன் நான் வளர்ந்தாரு அதனால இதை இதன் மூலமாக இதுவரையில் இருக்கும் நிறைய கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் சத்யாவோட ஆக்டிங்கோ அல்லது பிஹேவியருக்கோ வந்திருக்கலாம் ப்ரொஃபஷனலி தட் ஆல் ஹேப்பன்ஸ் இல்லைங்களா இவங்க எல்லாம் பொது இதுல இருக்கிறவங்க சோ இந்த ஒரு பர்சனல் ஒன் டு ஒன் இன்டராக்ஷன்ங்கிறது is a big big thing for satya yenikenmo id avarude visibility increase panno he will be able to assess himself probably for the better for the better kandi baba satya patti sila commands vandirunchu ma'am so adha unga kitta na kekkala na aasa padren first one vandu enna appadina vandu satya oda dressing vechi or reviewer oruthanga inda big boss la review pandra or reviewer oruthanga enna pesirundanga na சத்யா என்னப்பா அவர் பாடி வச்சிருக்கிறாரு ஓகே அதுக்குன்னு ட்ரெஸ் எல்லாம் அப்படிதான் போடணுமா ஒய்யாம வந்து அவர் பாடி ஷோ பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணுமா அது ஒரு மாதிரி அன்னீசியா இருக்குப்பா எங்களுக்கு அதுக்கு என்ன மேம் சொல்றீங்க நீங்க எனக்கு அதுல ஒண்ணு பெரிய தப்பு இருப்பதாக தெரியவில்லை யூ டோன்ட் ட்ரெஸ் அப் ஃபார் அதர்ஸ் அப்ரூவல் அது வந்து என்னுடைய ரொம்ப தீர்க்கமான கருத்துப்பா ட்ரெஸ்ஸிங்கிறது அவரவருக்கு அது சாட்டிஸ்பைங்கா இருக்கணும் தன்னை கண்ணாடியில் பார்ப்பதற்கும் தனக்கு ஒரு செல்ஃப் கான்பிடன்ஸ் கொடுப்பதற்கும் அது உதவுது அண்ட் இட் இஸ் யோர் சாய்ஸ் இப்ப தம்பி இந்த பிளாக் டி ஷர்ட் போடுறீங்கன்னா அது உங்களுக்கு பிடித்தமாகி தானே நீங்க போடுறீங்க இன்னொன்னு இருபத்தி நான்கு மணி மணி நேரம் பிறர்களோடு அந்த ஒரு க்ளோஸ்ட் ஹவுஸ்ல இருக்காங்க இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் தி கான் கீப் ட்ரெஸ்ஸிங் இதுவே தம்பி அவர் சகோதரர் விஜய் சேதுபதி அவர்கள் வரபொழுது அவருடைய ட்ரெஸ்ஸிங் எப்படி இருக்கு விஜய் சேதுபதி பிடிச்சிருந்து ஆஹ் இல்லையா that is the way of presenting oneself thai sthanathil irukum paarkum poludhu kuda enak theriyala yen daughter satyavudeya thangachiyum paathittu alaga anna dress pannaduma abinichu so i am happy ikkana i am happy thank you for your comment idu comment vandukitte da irukum ellathiyum namakku undu gavanikka mudiyadhu ennai porutha varayil avar oru aadai anivad endradhu avar avarude virupam and you cannot wait for others approval avladha super super ma'am so romba alaga solreenga adu penna irundhal seri aanal nal seri adu avanga avanga virupam avanga comfort zone da adu adu namma thalaiyida kudadhu aama aama yes ma'am so next vande satya and jeffrey ivanga rendu oda friendship bonding vande thaniya irukke ena ivanga ivanga jeffrey vande satya ku real kuduthukiraapla so satya vande jeffrey ku real kuduthukiraapla and the friendship bonding vande bayangaramaa irukke rendu orkula friendship adu eppadi paakringa ma'am neenga நான் பார்த்த மாத்திரத்திலேயே அவங்களுடைய பரிமாற்றங்கள் அவங்க ரெண்டு பேரும் சிரிச்சுக்கிறத பார்த்து ஜெஃப்ரி மேல எனக்கு ஒரு தனி பாசமே வந்துருச்சு ஜெஃப்ரி ஒண்ணு நம்ம வீட்டு பிள்ளைய அந்த பிள்ளை வந்து ரொம்ப அரவணைச்சு கொண்டு போகுதுங்கிறது இன்னொன்னு ஒன்னு கண்ணா ஜெல்லிங் எல்லாருடையும் ஜெல் ஆகுறது ஒரு கேரக்டர் ஒரு சிலரோட மத்திரம் வைப் ஆகுறது ஐடென்டிஃபை ஆகிக்கிறது அது ஒரு கேரக்டர் ரைட் 
அப்படி ஒரு சிலரோடு வைப ஆகிறது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் மற்றவங்களோட எந்தவித வேற்றுமையும் சத்தியாக்கு இருப்பதாக எனக்கு தெரியவில்லை சத்தியா ஒரு இடத்துல கேமரா முன்னாடி வந்து அவங்களோட குழந்தையை நினைச்சு ஒரு இடத்துல கண்ணீர் விட்டு அழுகிறாப்ல அப்பாக்கு லைட்டா ஞாபகம் வந்துருச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்களா மேம் எப்ப இமோஷன் ஒரு தகப்பனுடைய இமோஷன் அமைதியானவரோ அல்லது கொஞ்சம் ஆர்ப்பாட்டம் ஆள் ஆன ஆளோ ஆரவாரம் மிக்கவரோ என்னவா இருந்தாலும் தகப்பனுடைய இமோஷனுங்கிறது இட்ஸ் அ வெரி ஸ்பெஷல் திங் பிள்ளை உடஞ்சு அழுகிறப்ப எனக்கு கண்ணீர் வந்துருச்சு ஹி மிஸ்ஸஸ் ரயனை விட்டுட்டு இருந்ததே கிடையாது சத்யா மேபி ஒரு டூ த்ரீ டேஸ் அப்படி அதாவது ஷூட்டிங் வரப்ப போகும் போல இருக்கு மகன் தான்ப்பா அதுக்கு உலகம் அது ஒரு அழகான குடும்பம் ரம்யா ராயன் சத்யா ரொம்ப ஸ்வீட்டான ஃபேமிலி அது நானே நினைச்சேன் இந்த பிள்ளை எப்படி மகனை விட்டுட்டு இருக்க போகுதுன்னு வந்து சத்யா எழுதிருச்சுப்பா கேமரா முன்னாடி பாக்குறேன்ப்பா பாக்குறேன் இதுவரையில் சத்யாவுக்கு ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கிறது ஜெஃப்ரி இமோஷனலி ஆல்சோ ஹி கேன் பி சப்போர்ட்டிவ் பட் அப்படி ஒரு என்ன சொல்றது பட் வென் சத்யா பிரேக் டவுன் ஆனப்ப கொண்டப்ப ஆல்மோஸ்ட் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது அண்ட் பீப்புள் வை கெட்டிங் க்ளோஸ் அதை விட இன்னும் அதற்கான ஒரு பெரிய தருணம் வாய்த்ததாக எனக்கு தெரியவில்லை சோ சத்யா வந்து இவங்க கிட்ட வீட்டுக்குள்ள வந்து உஷாரா இருக்கணும்பா ஏன்னா இவங்களை பார்த்தா கொஞ்சம் கண்ணிங்க விளாடுற மாதிரி இருக்கு அப்படின்னா அது யாரு எதனால மேம் இதுவரையில் எனக்கு அப்படி ஒண்ணு பெரிய கண்ணிங்கா யாரு தெரியலப்பா சொன்ன இது எக்ஸாக்ட்லி மேம் இப்ப வந்து சத்யா அவங்க கேப்டன் தவிக்குதோ அப்படிங்கிற ஒரு டவுட் எனக்கு ஒரு சில இடங்கள்ல வந்துச்சு இது இப்படிதான் நான் போய் இதுக்கு கன்வின்ஸ் பண்ண அவங்க ஒத்துக்கல பட் ஒரு லீடர் ஒரு கேப்டன் சர்வாதிகாரியாக இருந்தால் அவர் கேப்டன் இல்ல இவர் ஆண்கள் அணியை சேர்ந்தவராக இருக்கலாம் பெண்களுக்கு எதிராக களமாடுபவராக இருக்கலாம் ஆனால் பொதுவான கேப்டன் அந்த பொது நிலைய ரொம்ப அழகா அந்த பையன் ஹேண்டில் பண்ணது அவ்வளவு பஞ்சாயத்து நிறைய ரகலைகள் இருக்கு இங்க கேர்ள்ஸ் டீம் பக்கமும் அவர் பேச வேண்டியது இருக்கு பாய்ஸ் டீம் பக்கமும் பேச வேண்டியது இருக்கு இவரையும் கூட்டு வச்சு முத்துக்குமரன் எல்லாம் வந்து நீங்க இப்படி பண்ணாதீங்க எனக்கு பிடிக்கல ஒரு கேப்டன் எல்லாம் அவர் அப்படி பேசும்போது வந்து எல்லாரும் கேப்டனா இல்ல யாரு இவரு எதுக்கு கேப்டன போய் வந்து முத்துக்குமரன் திட்டிட்டு இருக்காரு நிறைய பேர் வந்து ட்விட்டர் எல்லாம் போட்டுருந்தாங்க அத நீங்க வந்து அதுதான் நம்ம ஒரு கேப்டனை திட்டுறது கிடையாது ஆனால் ஆழ் மனதில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை கேப்டனிடம் தெரிவிக்க வேண்டுமா வேண்டாமா நீ கேப்டன் உன் பக்கத்துல நான் வரவே மாட்டேன்னா அந்த கேப்டன் சர்வாதிகாரி நான் உட்காருனா உட்காரு நான் நில்லுனா நீ நில்லுன்னு அர்த்தம் ஆயிரும் அப்படி ஆட முடியாது இந்த ஜெனரேஷன் அப்படி கிடையாது அதை மாறி ஒரு சர்வாதிகாரத்தை அவங்க வந்து என்கரேஜே பண்ண மாட்டாங்க அண்ட் பிக் பாஸ்லயும் என்ன சொல்றாங்க தவறுன்னு தெரிஞ்சா குரல் கொடுங்க சொல்லுங்கன்றாங்க அது அந்த பையன் ரொம்ப அழகா அக்செப்ட் பண்ணது இல்ல அது பெரிய விஷயங்க அது பெரிய விஷயம் உங்களுக்கு அந்த ஈகோ வந்து நெஞ்சில அடிச்சிச்சுன்னா நீ என்ன சொல்றது நான் என்ன கேக்குறதுங்கிற மாதிரி வந்துடும் சோ இதெல்லாம் பேக்கிட்டு இருக்கும் போது நேத்து எபிசோட் பாத்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நானு நேத்து ஒரு விஷயம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் சோசியல் மீடியால ஃபுல்லா டாக்குன்னா சத்யா வந்து உள்ள உள்ள ஹவுஸ் மேட்டுக்கே வந்து கிரஷா இருக்காப்ல இருந்திருக்கிறாப்ல அப்படின்லாம் நிறைய வந்துருந்துச்சு பார்த்தா தர்ஷா குப்தா ஒரு இடத்துல பேசியிருப்பாங்க எனக்கு இங்க வரும்போது ஒருத்தங்களை ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு பட் அவங்களுக்கு மேரிட் ஆயிடுச்சுங்கிறதுனால இப்ப அண்ணன் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் பார்க்க வேண்டியதா இருக்கு அப்படின்னா அது கட் பண்ணா எல்லாரும் கண்டுபிடிச்சு அது வந்து வேற யாரும் கிடையாது சத்யா தான் அப்படின்லாம் சொல்லியிருந்தாங்க அது எப்படி மேம் பாக்குறீங்க நீங்க Now, normally, I am not very judgmental about what people say. Okay, that's what we're talking about. Now, if we go to the store, go to a shopping store, go to a 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 store, you can see it. If you think about it, you think about it, you think about it, you think about it. The store is a store, it's a store, it's a store, it's a store, it's a store. அது வந்து கூட்டாளிகள் ஒரு சோட்டு பிள்ளைய எல்லாம் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறதுனால அந்த பிள்ளைய கிண்டல் பண்ணுதுங்க பட் அவ தெளிவா அந்த கேர்ள் சொல்லுது எனக்கு கல்யாணம் ஆனவர்னு தெரியாது அப்படின்னு 
கல்யாணம் ஆனவர்னு தெரிஞ்ச பிறகு விலகி அதே ஆள் நல்ல நண்பனாகவோ சகோதரனாகவோ இருக்கலாம் இந்த பெண் அப்படி பாவிக்கலாம் இதுல என்ன தப்பு இதுக்கு என்ன எல்லாரும் அப்படி ரியாக்ட் பண்ண வேண்டி இருக்கு இந்த பீல்டுக்குள்ள யார் வந்து இருந்தாலுமே எவ்வளவு பெரிய ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட்ல இருந்தாலுமே இந்த பீல்டு ஒரு கஷ்டம் கொடுக்கும் சோ அது என்னெல்லாம் அப்படிங்கறது நீங்க சொல்ல முடியுமா மேம் அதாவது பா ஒண்ணு எல்லா குவாலிட்டிஸும் ஒரு ஹியூமன் பீயிங்க்கு இருந்தாலும் இவர் வேணும்னு அவர் தேர்ந்தெடுக்கப்படுதல் இருக்குல்ல அந்த செலக்ஷன் தட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் எல்லா நீங்க வந்து எல்லா தொழில்லையும் உங்களுக்கு வந்து தெர் இஸ் ஒயிட் சாய்ஸ் ஒருத்தர் வந்து என்ன சூஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறதுக்காக நான் வேலை பார்த்துக்கிட்டே தான் இருக்கணும் நான் என்னை அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்கணும் ஆனால் சூஸ் பண்றதும் பண்ணாததும் ஆப்போசிட் சைட்ல இருக்கிறவங்களுடைய இஷ்டம் இதுல பல இன்ஃபுளுசஸ் வரும் இல்லையா பல இன்ஃபுளுசஸ் வரும் இந்த ரொம்ப டஃப் பீரியட தாண்டி தான் இப்ப சத்தியா வந்திருக்கு அவ்வளவு ஈஸி கிடையாது நான் ரொம்ப டீட்டெயில்ஸ் எங்க கிட்ட எல்லாம் அது சொன்னதில்லை பட் ஹி ஹேட் டு கோ த்ரூ அ வெரி ரஃப் ஜேர்னிங்கிறது எனக்கு தெரியும் யாருக்குமே அது ஈஸி கிடையாது அதாவது லான்ச்சிங்ல இன்னாரோட மகன் இன்னாரோட டாட்டர்னு அந்த ஃபர்ஸ்ட் லான்ச் வரைக்கும் வேணா ஒரு சில பிள்ளைகளுக்கு ஈஸியாக இருக்கலாம் ஆனால் அதுக்கப்புறம் அவங்க நிலையாய் வேறொன்றி நிற்பதற்கு பல விஷயங்கள் வில் ஹாவ் டு ஒர்க் அவுட் சோ இந்த ஒரு குவாலிட்டினால கண்டிப்பா சத்யா வந்து மக்கள் மனசுல ஒரு நல்ல இடம் பிடிப்பார் அப்படின்னு நீங்க சத்யா கிட்ட நினைக்கிற அந்த ஒரு குவாலிட்டி என்ன மேம் ரொம்ப ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டான பையன் ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு குழந்தை தனம்னு சொல்ல மாட்டேன் குழந்தையுள்ளம் கொண்ட வளர்ந்த வாலிபன் ஆஹ் அந்த அதனுடைய கேரக்டர் பை கேரக்டர் ஹிஸ் அ வெரி நைஸ் பாய் அது ஒரு பக்கம் இன்னொன்னு அந்த பையனுடைய உழைப்பு என்னன்னு அவர் அண்டகோ பண்ணிருக்காரு இதுவரையில் அவர் அண்டகோ பண்ண பல டிஃபிகல்டிஸ் ஆப்ஸ்டக்கிள்ஸ் இன் லைஃப் அவர் வந்தது பிளஸ் சத்யா தன்னை வருத்தி கொண்டு அந்த ஜேர்னிக்கு ப்ரிப்பேர் ஆனது அந்த ப்ரிப்பேர்னஸ் அவருடைய உழைப்பு அவர் பட்ட கஷ்டங்கள் அந்த அழகிய குழந்தை உள்ளம் இது எல்லாமே ஐ ஃபீல் ஹி டிசர்வ் சக்சஸ் அண்ட் நல்ல உடல் வலிமை இருக்கிறதுனால டாஸ்க்ல பிரமாதமா பண்ணுங்கிறது என்னுடைய எண்ணம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ சோ மச் மேஸ்டர் சோ ரொம்ப அருமையா எப்பயும் போல அந்த தமிழ்ல உள்ள அந்த விஷயங்கள்ல வந்து ரொம்ப அருமையா பேசியிருந்தீங்க மேம் மீண்டும் உங்களை சென்சில் பெரிய மகிழ்ச்சி மேம் எனக்கு எங்களுக்காக நேரம் ஒதுக்கி இந்த இன்டர்வியூ கொடுத்ததுக்காக ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ சோ மச் மேம் வாழ்க வாழ்த்துக்கள் உங்களுக்கும் முறித்தாகுக மற்றும் பாடி Thank you.